LG hat es wieder getan und einen neuen Beamer aus dem Nahdistanz-Projektionssegment vorgestellt. Namentlich handelt es sich dabei um den HO715 QE oder auch Vivo Mini genannt. Vivo, denke ich, sollte vielen noch ein Begriff sein. Mit dem Kürzel HO85 hat man dort vor einiger Zeit auch ein großes Topmodell vorgestellt. Und damit begrüße ich dich hier zu diesem Video, zu dem nagelneuen Projektor, den ich euch in den nächsten Minuten einmal vorstellen möchte, wie er funktioniert, was er für Vorteile hat, vielleicht auch was für Schwächen und all das werden wir in den nächsten Minuten auf den Grund gehen. Viel Spaß damit! Der HO715 ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vivo, also des Ursprungsmodells, was vor einigen Jahren vorgestellt wurde, als Kurzdistanzprojektor. Hier als Vivo Mini ausgeführt. Es gibt auch noch den Vivo Max, der ist auch deutlich größer nochmal und hat auch etwas andere Proportionen und etwas mehr Leistungsangaben. Aber das ist ein anderes Thema. Konzentrieren wir uns auf den Vivo Mini. Dieser hat eine Grundleistung von 2500 Ansilum, kann ein Bild von 80 bis 120 Zoll mit einer sehr nahen Wandaufstellung erzeugen. Das hier ungefähr sind 18 bis 19 cm von der Wand entfernt, was ein Bild auf 90 Zoll hochrechnet bzw. an die Wand wirft. Unter der Haube steckt kein nativer 4K-Chip, das muss man hier an der Stelle gleich mal aufklären. LG wirbt damit, das ist nicht so. Mittels E-Shifting-Technologie kommen wir auf eine hochgerechnete 4K-Auflösung bzw. durch die Pixelverschiebung wird es dann erreicht. Im Vergleich zu anderen Geräten haben wir hier keinen Triple Laser als Lichtquelle, sondern ein ein Laser, das ist blau, die anderen beiden Farbtöne grün und rot werden daraus hochskaliert und das sieht man auch ein bisschen an den Farben, die dann ähm, ja, dementsprechend an der Projektionsfläche dargestellt werden. Ich muss aber dazu sagen, das sieht man wirklich nur, wenn man den direkten Vergleich hat. So würde man das vermutlich gar nicht direkt erkennen. Daraus resultiert sich auch ein etwas abgeschwächter Farbraum nach DCI P3, also das sind nur noch 85%, was LG angibt. Nur in Anführungszeichen, der Vivo beispielsweise oder der Vivo Max hat 95%, also das nur mal als Richtwert. Zur weiteren Ausstattung zählt auch das WebOS 6.0, hat jetzt die gleiche Oberfläche wie die aktuelle TV-Generation erhalten, mit dem anderen Kachelsystem oder Kachelmuster, was man auch dementsprechend anordnen kann und auch das gleiche zieht sich dann in den Tiefen der Menüstruktur fort. Bei der Bilddarstellung bekommen wir HDR10, HLG und HGIG, speziell fürs Gaming dann interessant, mit als Feature an die Hand. Des Weiteren bekommt man hier als Anwender auch wieder die Zwischenbildberechnung mit an die Hand, True Motion nennt das Ganze ja LG, sowie aber auch einen motorbetriebenen Fokus zum Scharstellen. Wir erinnern uns, beim Vivo musste, musste man das noch per Hand machen und hier kann man das bequem vom Sofa aus machen und muss nicht immer hin und her flitzen. Auch neu jetzt hier beim Projektor ist das, was wir schon von den TVs seit ein, zwei Jahren kennen. Das ist ein Autohelligkeitsmodus. Also ich habe jetzt hier an der Front einen Lichtsensor verbaut, der dementsprechend nach der Raumhelligkeit das Bild oder die Lichtleistung hoch bzw. runter regelt. Ein weiteres großes Feature ist die verbaute Soundbar hier in dem Gerät. Man mag es kaum glauben, sie klingt wirklich gut. Das ist erstaunlich, aber dazu komme ich gleich nochmal. Beim Design hatte ich ja gesagt, dass die Proportionen sich beispielsweise zum Ursprungs-Vivo oder jetzt zum Vivo Max, der nochmal leistungsstärker ist, deutlich unterscheidet. Also wir haben ein etwas kompakteres Gerät in der Breite, aber mehr in der Bauhöhe und eine veränderte Laserposition, sodass ich nicht ganz so dicht an die Wand ranrücken kann, als bei den anderen beiden Top-Modellen. Das Design ist hochwertig und schlicht gehalten, kantig in seiner Linienführung und weiß halt, nicht zu übertreiben. Bei den Anschlüssen bekommt man auch wieder eine Fülle von HDMI-Ports, USB-Ports, Toslink, RJ45, Netzwerkanschlüssen. Ich habe auch WLAN hier mit dabei, ich habe Bluetooth mit dabei und kann beispielsweise auch, das ist ein sehr interessanter Punkt, via Bluetooth zwei Funklautsprecher einbinden, die dann als Rear Speaker agieren. Also ich kann mit dem System eine 4.2 Anlage generieren. Hinsichtlich der Feinjustierung sieht es so aus, dass ich an der Unterseite des Gehäuses auch wieder kleine Stellfüße habe, so dass ich dann das Quäntchen oder das letzte Quäntchen aus der Aufstellung herausholen kann. Schauen wir uns einmal die Menüstruktur des neuen WebOS 6.0 an. Hier gibt es auch noch einen kleinen Unterschied zu nennen, der sich hauptsächlich auf die TV-Generation stützt. Hier hat man bei der 2022er Modellreihe ein neues Namensschema eingeführt. Das nennt sich WebOS 22 im Beamer-Segment bewegt man sich noch mit der Begrifflichkeit WebOS 
Das macht aber keinen großen Unterschied im optischen Sinne, denn die Strukturen, die Farben und die Unterpunkte, die sind in etwa gleich aufgebaut, wie man das von den TV-Modellen her kennt. Das, was ich hier in den Menüs einstellen kann, ist aber vom Prinzip bekannt, habe verschiedene Unterpunkte und kann meine Schnellzugriffsleisten auch dementsprechend erreichen. Interessant wird es dann aber auch, wenn man in die Tiefe der Menüstruktur geht, die ist sehr gut aufgegliedert, bietet sehr viele Einstellmöglichkeiten, ob nun im Bildbereich, beim Ton. Hier hatte ich ja schon gesagt, hier kann man mit zwei ausschließlich exklusiven Bluetooth-Lautsprechern von LG sich einen Rear-Kanal aufbauen. Also das kann auch ein Lautsprecher sein oder zwei für den linken und, rück, äh, linken und rechten Kanal, um dann sozusagen ein 4.2-System zu generieren. Die weiteren Einstellungsmöglichkeiten sind auch umfangreich, wenn man jetzt sich auf den Bildbereich konzentriert. Hier kann ich mit einem 4, 9 oder mit einem 15 Punkt Einmesssystem quasi das Bild an, den, an die Projektionsfläche anpassen. Sehr komfortabel ist auch der mechanische Fokus. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, der Vivo, also das Ursprungsgerät, hatte lediglich ein Stellrad direkt am Beamer oder hinter der, hinter der Laserquelle, wo man immer hinlaufen musste, mit dem neuen Gerät, mit dem Vivo Mini bzw. mit dem Vivo Max, also das nochmal bessere Gerät, hat dann dieser mechanische Fokus Einzug gehalten. Die Edge-Anpassung hier in diesem Projektor ist auch sehr komfortabel. Ich kann entweder mit einem 4, 9 oder 15 Punkt Messsystem arbeiten und dann das Bild sozusagen in die Projektionsfläche rein tarieren. Das geht sehr komfortabel. Ich kann auch den Hintergrund anwählen, wenn ich das möchte oder eben wie hier abgebildet, das nur auf schwarz dann sehen. Kommen wir damit einmal zum Praxistest. Wie ich eingangs ja schon erwähnt hatte, arbeitet der Vivo Mini mit einer Single Laser Engine im Vergleich zum Vivo oder zum Vivo Max, dem HU 915, also das neuere und potentere Modell von dieser Generation. Die kommen mit einem Triple Laser daher und rechnen die Farben dementsprechend noch anders hoch. Das als kurze Randinfo. Des Weiteren hat der Vivo Mini einen kleineren DLP-Chip verarbeitet bekommen, was ihn in der Grundausrichtung auch weniger, ja wie soll ich sagen, Bildfläche im Chip quasi zur Verfügung stellt. Nativ haben wir hier keinen 4K-Chip, sondern einen Full-HD-Chip, der dann eben mittels dieser besagten E-Shifting-Technologie das Ganze hochrechnet. Wie sieht das Ganze denn nun jetzt wirklich in der Praxis aus? Ich habe hier, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, eine 90 Zoll Leinwand verbaut, die leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht dem Beamer gerecht wird. Und hier sollte man ganz klar eine hochwertige Kontrastleinwand entsprechend für Kurzdistanzprojektoren sich anschaffen. Und man bekommt ein wirklich extrem knackiges und farbintensives Bild. Selbst hier sieht man es, denke ich, schon in den Ansätzen. Gerade im abgedunkelten Raum bekommt man hier echt tolle Farben und auch eine extreme Bildschärfe geboten, die dem ganzen Produkt auch gerecht wird. Eine wichtige Kleinigkeit will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Es gibt auf der LG Homepage den sogenannten Projektor Calculator. Da könnt ihr euch entsprechend des Gerätes genau ausmessen, wie hoch das Gerät stehen muss und an welcher Position die Beamer Leinwand dann befestigt werden muss, damit euch nicht das passiert, was man hier gerade in der Einblendung sieht. Bezüglich der Bildqualität, der Farbintensität und auch des Schärfegrades, denke ich, sind diese Beispielaufnahmen sehr aussagekräftig hier, die darstellen, wie farbintensiv das Ganze dann auch wirklich präsentiert wird. Ich habe hier verschiedene Modi durchprobiert, jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich so viel fein justiert, aber man bekommt hier schon in den Grundsettings sehr, sehr tolle Farben geboten. Am Beispiel des Tigers sieht man, denke ich, schon ganz gut, wie gut das Bild auflöst und auch die Details darstellt bei der Stadt. Genau das gleiche Spiel, wenn ich in den Zoomrad reingehe, wird jetzt nicht wirklich irgendwie ein Detail verschluckt oder extremst abgeschwächt in den oberen Ecken, wie man das vielleicht von anderen Produkten kennt. Das ist hier erstaunlich gut gelungen, muss ich sagen, bei dem Beamer. Bei Tageslicht sollte eigentlich ganz klar sein, hat man keine gute Kontrastleinwand, ist das Bild auch nicht wirklich so knackscharf oder farbintensiv, wie man das jetzt im dunklen Raum sieht. Also Pflichtkauf an dieser Stelle, Kontrastleinwand. Das ist auch mein Fazit, was das Ganze hier betrifft. Das Thema Lautstärke wird ja oftmals im Beamer-Segment immer gern klein geredet. Der Vivo Mini kommt hier auf Werte von 36 Dezibel, gemessen mit 1,10 Meter Abstand von der Stirnseite. Bei 3 Meter komme ich immer noch auf 34,5 Dezibel, was meines Erachtens nach als laut einzustufen ist. Er hat keinen hochfrequenten Ton. Es ist annehmbar und auch okay, aber das Gerät ist nicht leise. Hat man natürlich die Tonbeschallung, ist das eh passé, aber grundlegend ist es kein leiser Beamer, wie oftmals auch gerne behauptet wird. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Beim Klang hat LG wirklich große Fortschritte gemacht. Hier verbaut man beim Vivo Mini wirklich ein potentes System. Man spricht von 40 Watt Systemleistung. Vorne bekommt man Passivwoofer, zwei Hochtöne. An der Rückseite ist noch ein Woofer für den Tiefton mit untergebracht und das Ganze ergibt einen wirklich satten Klang im Bass- und im Hoch- und Mitteltonbereich, der echt angenehm ist, sehr positiv, überraschend. Und man kann damit auch wirklich Filme konsumieren und angucken. Das ist sehr, sehr gut. 
im Verhältnis natürlich gesprochen. Wer jetzt aber wirklich die komplette Heimkinobeschallung haben will, der greift zu einem externen System. Was man aber auch machen kann, man kann über die DSP-Steuerung, LG nennt es ja bekannterweise AI Sound, die Bühne deutlich verbreitern. Also das funktioniert recht gut, immersiv und äh, gewisse Bereiche gehen wirklich auch über den Kopfbereich, sofern man den Raum hat. Insgesamt gutes Ergebnis. Man sieht es hier schon an den Bildern. Gaming ist natürlich ein großes Thema, auch für den Projektor gleich vorneweg. Die HDMI 2.1 Schnittstelle ermöglicht es nicht, 120 Frames oder 120 Hertz darzustellen. Ich sehe das hier wie bei anderen Produkten auch eher als Schnittstelle, die Funktionalitäten übermittelt, beispielsweise beim Ton. Kommen wir auf den Punkt, was das Gaming angeht. Game Optimizer oder Spieleoptimierer nennt sich das. Also ich bekomme hier ein extra Untermenü, wo ich noch auch die Genre auswählen kann. Ich kann hier den, den Spec Black Stabilizer oder diesen Schwarzwert noch verändern und habe noch zahlreiche andere weitere Funktionen, die speziell auf das Spielen mit Konsolen und PCs in diesem Bereich hier zugange sein sollen. Was wirklich auch gut ist, ist das Spielerlebnis, am Beispiel von Gran Turismo. Es macht echt Spaß, es läuft flüssig, aber auch andere Genres werden super bedient. Es macht einfach Laune. Das, was hier abgebildet ist, ist die PlayStation 5. Es funktioniert, es gibt einen wunderbaren Handshake. Von mir gibt es eine klare Empfehlung, was das angeht. Der input lag soll natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Wir haben hier einen Bereich so um die 60 Millisekunden im Gaming-Modus erzielt. Im Standardmodus lag der so bei 190 Millisekunden, wie man hier sieht in den Einblendungen. Subjektiv empfunden, Vollspiele tauge ich das Gerät. Und damit möchte ich zum abschließenden Fazit kommen. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge über den Beamer erzählt und auch vorgestellt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der eine oder andere Aspekt wahrscheinlich hinten übergefallen ist. Beispielsweise Airplay 2 kann man ja auch eine ganze Menge mit anstellen, sofern man dieses ganze Ökosystem in seinem Einsatz hat. Was ich gerne nochmal zeigen möchte, ist die Fernbedienung. Die ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, ist noch das ältere Modell natürlich auch beleuchtet. Zum Vergleich dazu nochmal die aktuelle aus dem TV-Segment des 22er Jahrgangs in schwarz gehalten, dass ich das mal gezeigt habe einmal. Ansonsten, was kann man noch zum Projektor sagen? Tolle Farbdarstellung, super Spielefähigkeiten für das Umfeld, was ich hier euch präsentiert habe. Mir persönlich hat das Gerät sehr gut gefallen, hat natürlich auch ein paar kleine Schwächen vorzuzeigen, beispielsweise bei der Lautstärke. Wenn wir uns an den AU810 zurückerinnern, da kann man beispielsweise sogar die Lüfterlautstärke regulieren. Solche Kleinigkeiten wünsche ich mir hier in so einem Top-Produkt eigentlich auch, dass man das Ganze dann auch wirklich in den letzten Nuancen dann nochmal ausfällt. In Summe wirklich ein toller Projektor, der optisch und wohnlich sehr gut ins Gesamtbild passt, hat auch jetzt echt einen guten Klang mitgebracht. Also das ist jetzt kein, äh, ich mache jetzt mal Windows-Töne da drauf, also da kann man wirklich auch einen Film mitschauen. Das ist sehr angenehm, also da muss sich manch kleine Mini-Soundbar auch dahinter verstecken. Hinsichtlich des Preises muss man aktuell so um 3.000 Euro einkalkulieren. Ich habe ihn vereinzelt auch schon für etwas weniger gesehen, aber das ist so der Maßstab, mit dem man planen muss. In Summe ein wirklich tolles Gerät, mir hat er sehr gut gefallen und ich hoffe, dir hat natürlich das Video gefallen. Du schaust dich hier gerne im Kanal um und lass auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Mach's gut und hab eine angenehme Zeit.